Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos muy de economistas estas semanas. Ah, les quiero contar cuánto sale acá adquirir un inmueble, un departamento en Córdoba, por lo menos, Córdoba, Argentina. ¿Cuántas veces han visto esos edificios tan bonitos que se está construyendo? Bueno, yo tuve una reunión para ver, una, o sea, una ilusa, ella quería ver cuánto salía un departamento de estos tan bonitos y lujosos y ver si lo podía pagar en cuotas <risa> no, o sea chicos no pensé que lo podía pagar en cuotas pero no no me pude dar el lujo estoy hablando de torres, de estas torres que nada, tienen no solo seguridad sino también que tienen pileta eh, que tienen cocheras, que tienen... bueno, la seguridad la dije ah, porque es lo que más nos importa hoy en día es la seguridad, poder vivir tranquilos y seguros en la ciudad. Tuve una, una reunión con eh, un asesor, una asesora, y me pasó los, lo, los precios. Primer golpe bajo, no puedo pagarlo en cuotas. Entonces yo dije, la puta madre. O sea, pensé que podía pagarlo en cuotas, aunque sean dólares, qué sé yo, pero no. Hay unas cuotas, pero luego de que das el, la, la primera entrega. O sea, tenés que hacer una entrega del 60% del valor del inmueble. Entonces dije, bueno, a ver cu por cuál, o sea, cuál sería el más barato, el más económico, el más básico. A todo esto son torres que hay ya torres, o sea, si vos tenés la plata, tiqui, 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 taca, 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 ya te mudas. Si no, también tenés opciones de los que están en construcción, que sería para abril del 2024. Vamos al, al, a los números, que es lo que les interesa a ustedes. Bueno, acá los departamentos... Uh, Arrancaban en 82 mil dólares, o sea, el más básico, 82 mil dólares. El que le seguía, que me gustaba también, 85 mil dólares. El otro que le, que le seguía, que me gustaba, 95 mil dólares. Y bueno, y este que era con dos habitaciones, o sea, todo esto va variando de acuerdo al tamaño y la ubicación. Pensé que iba a ser al revés, pero mientras más alto, más caro. Y bueno, también por la vista que, te, que tiene, si da vista a la sierra, si da vista a la estación de tren, si da vista al centro, si da vista al mismo pulmón del complejo de edificios, le da el sol, no da el sol, que esto, que lo toca aquello, el piso 18, el piso 2, el piso... Bueno, todo eso va variando, pero el mínimo que pregunté, 82 mil dólares. Ahora, si me decía que tengo que entregar el 60%, lo que haré es, bueno, 60, el 60% del valor del inmueble y después hacemos cuotas. Ya tenían que contar con 85 mil dólares, el 60% son 51 mil dólares. Bueno, nada, obviamente se me rompió la burbuja, ni a palo El departamento que tenía dos habitaciones Porque yo dije, ah, no, yo quiero dos habitaciones Quiero una habitación para hacer mi estudio de, de grabación Y por fin dejar de regar con la luz, con los ruidos con la, Que el tren, que el bondi, que el perro, que la moto Y nada, 127 mil dólares, pupita, dale, en serio Pero bueno, vayamos con este Tenemos un ejemplo de 51 mil dólares porque todo el mundo me dice, bueno, sí, sí, pero ¿cuánto es en plata? Yo no gano en dólares. Bueno, dale. Por 3.75 que está en este momento. ¿Qué? No lo puedo ni leer, para. 19 millones 125 mil pesos. Eso sería para la entrega del 60% que después te quedan las cuotitas, ¿no? Hacemos el, al valor del, del, del departamento, ¿no? 85 mil dólares. 31 millones 875 mil pesos para tener tu departamento lindo en una torre con todas estas amenities. Bueno, vamos a bajar un poco la realidad. Esto era como de curiosidad, ¿verdad? Me imagino que tenían curiosidad por saber esto. Vamos a la vida real, vamos a ver lo que podría comprarse un simple mortal que gana en pesos sin seguridad. Es un departamento, básicamente. Capaz que mono ambiente, capaz que con una habitación. Hay que ir viendo eso, ¿no? Pero ponele, estuve. Estuve averiguando y entre 30 y 50 mil dólares sale un departamento. Vayamos con uno de 40 mil. Por 375, 15 millones. Con 15 millones de pesos vas a tener tu inmueble. <ríe> El tema es que, bueno, lo tenés que tener en efectivo, ¿no? Porque si vas a comprar un departamento, esto ya, ya no es en, en cuota, en plazo, pagas un pozo. Un pozo es esto que vas pagando en cuota hasta que te lo... De que te lo dan. Tenés 15 millones, listo, el departamento es tuyo. También están otras, eh, otras opciones como son las cooperativas Horizonte, por ejemplo. Eh, que eso que si sí, lo vas pagando en cuotas por varios años hasta que adjudicas, esto quiere decir que vos entregas una buena parte de la torta y tenés tu, te va apartando que lo seguís pagando, ¿no? Tengo entendido que están en 7 millones. Tenés que arrancar por eso, 7 millones, 18 mil dólares. Bueno, chicos, no es para bajárselas. Es para ir viendo 
eh, porque esto es algo que también yo lo estuve, lo estuve revisando, porque a ver, uno empieza a crecer, eh, necesita tener su espacio, está cansado de pagar alquiler, el alquiler te sale 80 mil pesos, a veces, la verdad que para tener tu paz mental, necesitas irte de tu casa y alquilar, por más que esa plata la estés dejando en otro lado y no la estés invirtiendo, pero bueno, a veces es necesario. Veamos cuánto, cuánto puede ser que estemos pagando, bueno, a ver, 15 millones dividido el sueldo básico que dicen acá, 120 mil pesos, serían 125, 125 meses. O sea, con 125 meses, vos juntas plata para ese departamento de 40 mil dólares. 10, 12 años, estás juntando, ahorrando para pagarte un departamento de un departamento básico, ¿no? Y esto sin tener en cuenta todo lo que gastamos diariamente, ¿no? Tienes que vivir, tienes que comer. Tienes que, bueno, pagar un alquiler si es que estás pagando un alquiler. Ah, a ver, o sea, si vivís solo ya está, boludo. O sea, no, <ríe> si vivís solo no puedes ahorrar, no puedes comprarte nada. O sea, vas, vas a sobrevivir y a eso es lo que voy. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me, me encontré con, esa, con ese dilema, me encontré con esa problemática, con esa situación y dije... ¿Cómo hace la gente? Quizás mis herramientas son otras y agradezco la vida de Dios, el universo, todos los santos, pero la realidad de la mayoría es esta, es tener un, un trabajo que gana en pesos y que tiene que pagar un montón de cosas y entré como en una, no en una discusión porque tampoco discutí mucho, sino que alguien me dijo en 10 años, o sea, todo esto por Instagram, ¿no? que by the way, me pueden seguir que es arroba pupinamente como todas mis redes sociales si te lo propones, lo puedes lograr, si se quiere se puede y es un poco peligrosa esta frase, porque sí eh, acuerdo con vos, si se quiere se puede, pero depende de qué, no, no se aplica a todas las situaciones. Hay gente que por más que quiera un montón, no puede. Entonces, ten cuidado con dónde y cómo utilizas esta frase. Alguien que ni siquiera te hagan el sueldo básico, que el sueldo básico acá son 120 mil pesos, ¿cómo hace para, para ahorrar todo eso? Porque aparte me dice como, pasa que la gente es vaga, gasta la plata en otras cosas. Pero hermano, ¿cómo vas a estar 10 años laburando sin parar, sin tomarte vacaciones, sin pagarte una comida, sin pagar la boleta del gas, sin pagar el teléfono. Sí. O sea, es un poco irrisorio lo que estás diciendo. Pero bueno, ponele que acepto lo que vos decís. 10 años sin gastar un peso. Ahora ganas un poquito más, bueno, puede que lo hagas. A mí me dice, eh, mis amigos, te digo lo que, la realidad de mi círculo de amigos, mis amigos no ganan menos de 300 mil pesos. Bueno, ojalá todas mis amigas y mis amigos mi familia ganará eso. Lo cierto también es que si trabajas por tus propios medios, si tienes tus emprendimientos, si haces tu trabajo, si no tenés jefes, bueno, quizás sí, quizás es un poco más fácil, eh, pero de igual no, te, no podés dejar de pagar impuestos, que si somos monotributistas, que si esto, que el otro, que aquello. Entonces a eso voy. Ahora, si yo me voy a trabajar en el extranjero y dicen, no, sí, podés ahorrar dos mil dólares por mes, y bueno, ahí sí te la creo, ¿no? Porque en ese caso, voy a decir que de bolsillo tengo dos mil dólares. Ahorro y quizás más. Bueno, sí, puedo estar 20 meses, un año y medio, dos años, tres años para adquirir mi vivienda. Nada, era como una reflexión que estuve teniendo estos días y como que hablaba con mucha gente de todas estas cosas. Que es difícil, no es imposible, pero bueno, para que sepan más o menos en lo que está lo que cuesta vivir en Argentina o tener tu, tu casa propia, tu apartamento propio, tu inmueble cómo estaría la situación para los jóvenes vamos a ver un video de los políticos de Argentina que dicen a qué edad tuvieron su casa propia era grande fue en 1997 eh, yo ya tenía allí 31 años. 1991 construcción por consorcio con lo que ganaba en el estudio contable me lo pude comprar y después hice crédito, un crédito hipotecario que en esa época estaba el Citibank, que en la Argentina saqué un crédito hipotecario, ahí, ahí abundaba el crédito, entonces vos podías tener tu vivienda, mi departamento de soltero. ¿sí? No tengo. Yo me lo compré muy joven, a los 17 años, yo sí. No, chicos, esto, a ver, randazo, no, 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 o sea, dan ganas de pegarle, por lo que va a decir después, a los 17 años, a los 17 años, chicos, yo tengo 30 años, para el que se está enterando, <risa> acabo de cumplir 30 años y recién estoy viendo a ver cómo carajo puedo acceder a mi casa propia. Randazo dice que a los 17, 
Siempre fui un buscavida, tra siempre trabajé. Y... Siempre fui un buscavida, siempre trabajé. Chicos, o sea, conozco gente que trabaja desde los 12 años y a los 17 te pudiste comprar una casa porque sos un buscavida, un laburante de aquellos. No, 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 se nos cae de risa en la cara. 34 años. Mi primer departamento lo compré a los 28 años. Uy, lo compramos con un gran sacrificio allá en el año 74. Los años son muy diferentes, ¿no? Pero obvio que todos vamos a hacer con un gran sacrificio. Con... Pero no hay posibilidad, o sea, antes me parece que en otros años como que daban esa posibilidad. Había, no sé, el crédito, la hipoteca, el qué sé yo. Ahora me van a decir, sí, también ahora está el procrear y qué sé yo. Pero chicos, con todo el sacrificio del mundo, trabajando desde los 12, no sé, es como un montón. Tenía 24 años. Yo alquilaba en Aedo y lo compré en el año 87. En el 2010 me iba a comprar mi primer departamento, un, un PH, mi primer un PH era. Tenía, fue en el 2008, más o menos 34 años tenía. Mi primera casa en el departamento me lo compré cercano a los 30 años. Pero bueno, yo fui un afortunado, ¿no? Debo, yo soy muy agradecido de la vida. Me fue muy bien profesionalmente de entrada y además pude endeudarme en una época que sacar un crédito hipotecario era algo viable para pagar después. La verdad es que la vida fue muy generosa conmigo, me casé con un empresario. La vida fue muy generosa conmigo, me casé con un empresario. Otón, ojotón, no, 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 Dios, qué ganas de pegar. Y entonces, a pesar de que yo era muy joven, eh, pudimos comprarnos un primer departamento en lo que es el Bajo de Belgrano. O sea, básicamente estoy diciendo, soy una mantenida y gracias a que soy una mantenida y hice una buena jugada y me casé con alguien eh, de plata, <ríe> Tengo, tenemos nuestra casa. Ay, no, me hace bosta a mí. Era en el 2000, creo que fue 2010. Eh, yo tenía más de 40 años. Tengo una partecita de una oficina. Bueno, si, si van prestando atención, entre los 30 y los 40 como que accedieron a, a su casa propia, ¿no? Que era mi antigua oficina, mi oficina laboral, laboral cuando, cuando yo, yo trabajaba, trabajaba de, de, abogada, de abogada. Y, y es una pequeña es una oficina, oficina en el barrio de Congreso, que no tiene ni baño ni... Ni cocina, ni cocina esas, esas, que es un pasillo, es un pasillo y están todas las oficinitas y bueno, que con otros abogados a mí me corresponde un cuarto de ese inmueble. En realidad compramos un departamento muy chiquito, mi mujer trabajaba todo el día y hacía horas extras. Ya entendimos que fue con mucho sacrificio, me mata porque, bueno, están estos que, que dicen, no, bueno, mucho sacrificio, se la pasaba laburando, qué sé yo, después tenés al otro que te dice... Eh, siempre fue muy busca vida, laborante. Te puedo tener el otro que dice, la verdad que soy muy afortunado, agradezco, muy agradecido. Eh, lo que me va dejando acá un poco de, de moraleja es, empecé a trabajar desde los 12 años. <risa> empecé a trabajar, ni, ni bien ya empecé en la secundaria, empecé a trabajar, que si sos un busca vida eh, y te rompe el lomo, te sacrificas mucho, quizás a los 17 tengas tu casa como randazo. Laborar desde muy pendejo, estar seguro con lo que querés estudiar la carrera, ¿no? Porque la haces rápido y ya estás laburando, como, no sé, este que decía del, del estudio, que le iba bien, que trabajaba mucho, etcétera O sea, como que tenés un buen trabajo, lo que sería un buen trabajo acá en Argentina, no sé, abogados, contadores, arquitectos, eh, ingenieros, no sé, la verdad. De, no es mi caso, porque yo, la verdad que soy profe de educación física, eh, ejercí, pero... <risa> El profesor de educación física gana miserias mínimamente tienen que tener como tres trabajos pero bueno como que empezar a laborar desde muy chico es trabajar y estudiar trabajar de lo que estudies que ojalá que lo que estudies sea algo que te dé plata endeudate saca un crédito eh, y no hagas nada por todos esos años y todo eso iba a pagar la cuota y viví y comíamos con lo que ganaba yo en esa época vino el rodrigazo la tasa de inflación saltó de 50, 40, 30, a 300. El Rodrigazo y el 2001 para Argentina fueron las épocas más oscuras en la economía, me parece. Y bueno, ahora, ¿por qué no? Ah. Lógicamente eso pulverizó la deuda. Un ambiente y medio con el cual fui muy feliz. Fue mi primer vivienda propia. Tenía 33 años y había ahorrado 12 años sin irnos a ningún lado de vacaciones, sin comprarnos absolutamente nada de más. 
para ahorrar 50 mil dólares, que era en ese momento, y mi suegra nos había prestado 17 mil. O sea, lo que habíamos juntado en 12 años era 33 mil dólares. ¿Te gustó el análisis de esta mujer? Porque te está diciendo exactamente cuánto ahorraron, cuánto eh, tiempo estuvieron ahorrando, lo que les salió, en qué año y en qué consiste la vivienda. Así que siempre fui un, un, laburante, un laburante, así que a los 17 años era Meguino, creo que es Ameguino 7, que son los Muro Blog, un departamento muy lindo y siendo muy joven. Yo vengo de una generación donde a nosotros nos decían que trabajando con esfuerzo, bueno, podías construir tu futuro, hoy algo que los jóvenes no tienen. Logré en ese momento un crédito a 10 años, en ese marco pude comprar una propiedad en el barrio de Parque Avellaneda, Floresta. Ay, bueno, ¿ahorras en pesos o en dólares? La respuesta de los candidatos y diputados. Esperen que me interesan. El verde americano que es el verde esperanza. Me gustaría ahorrar, pero no puedo. Ahorro... Eh... Me mata Breakman. Eh. La, la, se, se re mentira. Bueno, sincera, porque yo creo que Breakman somos todos. Tengo monedas, tengo algo en dólares y prácticamente nada en pesos. Jamás en instrumentos emitidos por el Estado argentino. No, no, la, tengo una pequeña cuenta que me quedó este, con muy poquitos dólares. Y... Ay, me mola que sea la pobrecita, boludo. Ay, no, no, no. Un poquito, un poquito de dólar, cállate, debes tener, sabes que una torta de dólares, dejas de pobrecita. Generalmente compro bonos, a veces los bonos los transformo en, en, en dólares. En el último año no ahorré. Todo lo que puedo en dólares. Sí. Pero mis ahorros en general son en dólares. No, yo hago, hago de todo, pero digamos, eh, fin, basta. Parte, parte ahorro, ahorro con el mecanismo de ahorro indexado. ¿no? Soy muy adverso al riesgo. Argentina es una máquina de destruir riqueza. Mira, tengo muy escasa capacidad de ahorro. Si pudiera ahorrar, ahorraría en dólares, eh, que creo que es lo que hace la mayor parte, lamentablemente, de los argentinos, porque no creen sí. su propia moneda. Pero si vos me decís que, que ahorraría, ¿qué consejería ahorrar? En esta situación, con una inflación como la que tiene la Argentina, tenés que ahorrar en dólares. Nosotros y nosotras del Frente de Izquierda Unidad cobramos como cualquier trabajador, como cualquier trabajadora. Yo cobro lo mismo que cobra una enfermera. No es que seamos... Eh, no, 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 no empecemos. No empecemos. La gente busca un, un lugar donde refugiarse y el dólar te protege, digamos, de la desvalorización que es, eh, digamos, permanentemente eh, se da en el peso. En general, en pesos, porque además ahora en dólares no se puede... No te creo, no te creo nada, Romina. Ahorro poco, porque tengo muchas cuentas, este... Y laburo mucho para pagar mis cuentas. Ay, cállate. Como cualquier trabajador o trabajadora. La vida es que le pasa, boludo. Es papel se llegar a fin de mes, así que ahorrar es un poquito más difícil todavía. Mira, el problema del ahorro, yo toda mi vida aprendí a ahorrar en ladrillos, porque es lo que me enseñó mi papá. Mi papá tenía una empresa constructora privada y yo siempre ahorraba en ladrillos. Hoy es muy difícil ahorrar en este país. Digamos, una, una inversión razonable es mantener el 33% de tus ahorros en la moneda local, el 33% en moneda extranjera y el otro 33% usarlo para desarrollar aquella actividad en la que estés comprometido. Bueno, bueno. me encanta que sean sinceros, chicos. Dólares, si alguien ahorra, ahorran dólares, ¿no? No, no nos mientan en la cara, es obvio. O sea, la persona que dijo ahorro en peso, no le creo nada, no le creo, no le creo, no le creo. Deje de actuar, nadie le cree, María Avellaneda. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Me ponen un like. Espero que les sirva, lo comparten con alguien que sepa que les va a gustar o que les va a servir. Se suscriben para hacer con su nuevo video, que además me ayudan un montón a seguir creando contenido. Y bueno, los leo por comentarios, dudas, preguntas, eh, lo que sea. Gracias. ¡Muah!